في يوم الاثنين السابع عشر من صفر من عام خمسمائة وتسعة وسبعين هجرية دخل السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي حلب كان يتلو قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ألهب الفتح الشعراء فقصد السلطان مادحين غير أن أعظم ما قيل في هذا الحدث قصيدة نظمها القاضي محي الدين بن الزكي جاء فيها وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب فقدمها للسلطان فاستبشر بها وقويت همته وكان الفتح في رجب كما تنبأ القاضي فأسند له السلطان خطبة الفتح في جمعة مشهودة وحار الناس في هذه النبوءة وكيف تحققت في الغرب الإسلامي وقبل الفتح الصلاحي للقدس بأكثر من ستين عاما صنف ابن برجان وهو الملقب بغزالي الأندلس صنف تفسيره في القرآن الكريم واستقرأ من فواتح سورة الروم أن بيت المقدس سينزع من أيدي النصارى ويعود لحوزة المسلمين والعجيب أنه حدد عام الفتح وشهره ويومه وهو السابع والعشرون من رجب من العام خمسمائة وثلاث وثمانين هجرية تحققت نبوءة ابن برجان بعد وفاته بخمسة عقود وهي النبوءة التي اعتمد عليها القاضي ابن الزكي في بشارته لصلاح الدين الأيوبي ولما بدأنا نبحث من سنة 1992 ل 2013 ل 2013 المعطيات الموجودة الآن لا بك فيها لا كتاب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كل بقول 2022 في ثمانينيات القرن الماضي ظهر عالم في الكيمياء الحيوية يدعى رشاد خليفة كان خليفة يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية قدم خليفة بعض الكتب والأبحاث التي تشير إلى وجود إعجاز عددي في القرآن الكريم وكان أول من نبه إلى دلالة العدد تسعة عشر في القرآن الكريم الحقيقة أول سبعي برشاد خليفة كنت صغيرة للغاية يعني وجدت كتيبات رشاد خليفة موجودة في مسجد قريتنا الصغير والقديم في ذلك الوقت لفت انتباهي أن رشاد خليفة يتحدث عن إعجاز جديد في القرآن وهو الإعجاز العددي كان يركز على الرقم 19 كان عنوان الكتاب يدل على انه هو قام بعمل اعجازي هائل في القران الكريم وبالتالي اثار انتباهي هذا الكتيب وقراته لكن طبعا الارقام وتعقيداتها وتفاصيلها كان صعب انه الانسان يدرك ابعادها رد فعلي بالنسبه لبحوثه كنت مهتم بوجوه الاعجاز المختلفه ودلائل النبوه وبالتالي هذا شيء جديد يتعلق بالعدد مع انه هناك قبله من تحدث بالعدد لكن هون في قضايا لافته تختلف فبدات يعني قلت لابد انه ندرس هذا الكلام بعد وقت وجيز بدانا ننتبه لدروس ومحاضرات الشيخ بسام جرار التي يتتبع فيها انجاز رشاد خليفه او جهد رشاد خليفه، الشيخ بسام في ذلك الوقت تحدث ان بعض المعطيات التي ذكرها رشاد خليفه صحيحه وبعض المعطيات ملفقه، كان يتعمد تلفيقها ولم تكن مجرد اخطاء. طبعا الرجل 
في البداية لما أخرج الكتاب ما كان يظهر عليه أي نوع من الانحراف وبدأ يقدم أدلة تتعلق بالعدد ليبين أنه هو رسول من الله لاقت هذه الأبحاث في بداياتها الأولى ترحيباً من المهتمين في الإعجاز القرآني لكن ذلك لم يدم طويلاً فالرجل أعلن نظريته القائمة على اعتماد القرآن وحده مصدراً للتشريع دون السنة ثم ما لبث أن ادعى النبوة وطالب بإلغاء السنة النبوية والحديث لم يكن مسلماً إنما هو بهائي ومعجزة الرقم 19 اللي قالها رشاد خليفة مش من موقع اللي قاله الأستاذ بسام جرار إنه رقم 19 هو الإعجاز القرآني من خلال هذا الرقم لا هم لأنهم يؤمنون أن الشهر 19 يوم والسنة 19 شهر ولذلك وركز على معجزة الرقم 19 موقف علماء المسلمين كان حاضرا من الرجل ولا سيما أنه أدعى, أدعى أنه رسول من الله سبحانه وتعالى ولكن بمعزل عن شخص رشاد خليفة ما يمكن أن نتحدث عنه وهو الجانب الصحيح فيما يتعلق بإعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم لا شك أن هذا الأمر في ذلك الحين أثار يعني مجموع أثار جدلا يعني بين علماء المسلمين في ذلك الحين لأنك تتحدث عن شيء جديد وهذا الشيء مرتبط بطوائف ومرتبط بأديان ومرتبط بمسلكيات عبر التاريخ مشكلة يعني مثلا البهائيين يقدسون الرقم 19 الصحراء يستخدمون ما يسمى بعلم الحروف أو أسرار الحروف بعض الاتجاهات الصوفية تستخدم ما يسمى بعلم الحروف وأسرار الحروف كذلك المنجمين وبالتالي بطبيعة الحال هذا الجهد كان سينال قدر من التفنيد والرد والضحض وعزز ذلك طبعا سلوك رشاد خليفة الشخصي ثم ادعاؤه أنه رسول من الله سبحانه وتعالى الموقف من رشاد خليفة فيه إشكاليتين أولا هو قدم نفسه إمام مسجد وخطيب للجمعة ومفسر وعالم في الدين مع أنه لم يكن مهلا لذلك وهذه أول إشكالية الإشكالية الثانية أنه عندما انشق وادعى النبوة وربما ممكن نقول خرج من الإسلام للأسف هنا بدأ من كان يشكك فيه بدأ يقول ألم نقل لكم من هذا الباب بدأوا يطعنون بالإعجاز العددي وهذا أيضا أعتبره موقفا غير موضوعي في فلسطين تصدى الشيخ بسام جرار لدراسات رشاد خليفة وقام بمراجعة أبحاثه العددية بشكل علمي ومنهجي وكانت هذه هي فاتحة لقاء الشيخ مع دلالة العدد القرآني يعني نحن إذا أردنا نتحدث عن الشيخ بسام جرار نحن سنتحدث عن جانبين في شخصية الشيخ بسام جرار الجانب الأول الشيخ بسام جرار هو أحد رواد حالة الصحوة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في فلسطين عموماً وفي الضفة الغربية خصوصاً منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي نحن نتحدث على عن رجل درس في كلية الشريعة في جامعة دمشق على أيدي كبار علماء الشام لما كان يزور الجامعة الأردنية وأنا مدرس فيها قبل حوالي يمكن 45-50 سنة كان طالباً في جامعة دمشق كنت أعطيه المحاضرة فيسد مسدي ويزيد من فضل الله وهو طالب من يومه وهو متميز الحقيقة وربما بإجماع حتى نقاده أنه من أهل السنة والجماعة ليس من أهل البدع والأهواء ولا الفرق الضالة إن شاء الله هو من المستقيمين طبعا على في سلوكه أيضا وفي أعماله وفي إنتاجه هناك خلاف حول ما جاء به وتحديدا قضية الإعجاز العددي واستنباط بعض الأسرار والتنبؤات الغيبية المستقبلية من النصوص القرآنية ولكن هذا بحد ذاته ليس مطعنا في عقيدة الرجل ولا في مذهبه هذا تحديدا يعني منذ تسعينيات القرن الماضي إلى الآن أصبح للشيخ بسام اهتمام آخر غير الاهتمامات الفكرية التي انشغل بها إلى حد كبير حينما قدم إلى الضفة الغربية من دمشق وهو تفسير القرآن الكريم نستطيع أن نقول إن الشيخ بسام جرار منهج فريد في تفسير القرآن الكريم هذا من الممكن أن يتبدل الناس من خلال دروسه التي باتت ترفع على شبكة الإنترنت على موقع يوتيوب هذا أعتقد هو الجانب الأساسي للشيخ بسام جرار وهو في رأي الشخص هو الجانب الأهم في شخصية الشيخ بسام جرار ثم الجانب آخر اشتهر به الشيخ بسام جرار لغرابة هذا الجانب وهو المتعلق بالإعجاز العددي في القرآن الكريم وما يتصل بالإعجاز العددي من نبوءة بزوال إسرائيل عام 2022 كان عندي محاولات شخصية من أجل أن أقوم بالعد كنت لما أقوم بالعد مثلا في سورة البقرة ثم أعيد فأكتشف أخطاء 
ثم أعيد فأكتشف أخطاء فاكتشفت أن هذه قضية طويلة عريضة قلت يعني على مسمع من زوجتي ألقيت كتابه اللي كان في بعض الإحصاءات قلت هذه مسألة تحتاج إلى حبسة حبسة يعني سجن وحصل الحمد, الحمد لله في سجن النقب كان مجموعة من الشباب يجتمعون في خيمة الأسير بسام جرار وقد أبدوا استعدادهم لمساعدته في عملية الإحصاء للتحقق من أرقام رشاد خليفة وبعد عمل جماعي استمر خمسة آلاف ساعة استطاع الشيخ بسام أن يطلق حكمه على أبحاث خليفة كانت نسبة الأبحاث الصحيحة مما قدمه خليفة تشكل عشرة بالمئة بينما اعتمدت النسبة الغالبة في أعماله على أرقام مكذوبة وملفقة أنت لما تجد عشرة في المئة هي تؤشر تؤشر إلى وجود نظام عددي ولكن هو لأنه ما كانش يقصد أكثر من أنه يبرز شخصه ثم يدعي فيما بعد الرسالة فلفق لا وجدت أن القضية فيها لها مسار آخر ولذلك بدأت أبحث فلما تحصلت لدي برضو نتائج تتعلق باستكشافات جديدة في العدد القرآني أخرجت الكتاب الأول سنة 1990 عجيبة 19 بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين كيف بدنا نفرق بين النبي والكذاب؟ التفرقة الوحيدة عن طريق الإعجاز، ولذلك الإعجاز مهم، والإعجاز في القرآن. الآن إنه الإعجاز يتطور كل ما البشر يتطوروا علميا وفكريا، هذا أمر منطقي. الوجه البياني واحد من أوجه الإعجاز، تحدى القرآن به العرب، لكن هل يقف الإعجاز عند التحدي البياني والإعجاز البياني؟ قطعاً لا، القرآن معجز من كل وجه. إعجاز رقمي، إعجاز تاريخي، إعجاز علمي، إعجاز في النسق، إعجاز موسيقي يا سلام طبعا كنت أنا دائما أسأل الطلاب أقول لو جاءك إنسان وقال أنا نبي شو بتقول له؟ قالوا ممكن نقول له دليلك طيب أجا قال اسمعوا أنا مستعد أعطيكم أي دليل على أنني نبي أو رسول من الله بشرط أن لا تطلبوا معجزة يعجزوا عن تقديم اقتراح من كنت أسألهم هذا السؤال من أجل أن يصلوا إلى نتيجة أنه لا مجال لإثبات النبوة أو الرسالة إلا بالمعجزة وبالتالي المعجزة هي ضرورة عقلية الإعجاز اللي أنا أعتقد أنه هو الإعجاز الأقوى لأنه لا يحتاج إلى مقدمات مقدمات لغوية أو مقدمات معرفية كثيرة اللي هو الإعجاز العددي وهذا الإعجاز العددي هو اللي, اللي يبدو أنه سيكون الأكثر قدرة على إقناع الناس باستحالة أن يكون هذا الكتاب تأليف إنسان لأنه من حق كل أهل العصر أنهم يطلبوا الدليل على أنه هذا من عند الله لأنه هذه أهم قضية هذه أهم قضية لأنه بعد إثبات أن القرآن والإسلام من عند الله انتهى في الكتاب اللي هو إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج وضعت عنوان لماذا هو إعجاز هي مش مجرد الملاحظات بعض الملاحظات العددية كافية إنها تثبت أنه هو إعجاز وإنما هي النظم لما تأخذها متكاملة تأخذها متكاملة على وجهها اللي وصلنا له أنت تكتشف فعلا هي هو وجه من وجوه الإعجاز وحتى إذا لم يكن متكامل ولكنه يشير الإعجاز العددي أيضا قضية إشكالية وفيها الكثير من الجدل ربما منبع الجدل أنها قضية أو ظاهرة جديدة لم تكن في التراث ولم تكن طبعا بالضرورة في صدر الإسلام ولم يقل بها السلف 
يعتقد أن أول من جاء بها هو الشيخ عبد الرزاق نوفل في خمسينات القرن العشرين ثم يمكن أن نقول أيضا أن الشيخ النورسي كانت لديه بعض الإشارات في مؤلفاته والتي توفي أصلا في الستينات لكن نوفل كان هو أول من أصل لهذا الموضوع وحتى الآن يمكن أن نقول هناك بعض الأبحاث الناقدة لأبحاث نوفل مع أن بعض من جاء بعده وحاول أن يؤصل ويضع بعض الضوابط للإعجاز العددي ولكن ما زالت حتى الآن محل نقد وجدل منطلقات العلماء الذين يعارضون هذا التوجه متعددة ومتباينة ثم التيارات علمية في الحقيقة نستطيع أن نقول أنها أكثر سلفية وظاهرية في التعامل مع المقاربات الجديدة مع القرآن الكريم يعني طالما أن هذا الوجه ليس معروفا عند السلف لم يتحدث به الصحابة لم يتحدث به التابعون لم يتحدث به أئمة التفسير المتقدمون وبالتالي ثمة من يرفض هذا الوجه لهذا السبب دون أن يحاول أن ينظر إن كان ثمة أدلة داخلية في القرآن نفسه تشير إلى وجود مقدمات العلماء وقفوا عند كثير من أوجه العجاز وهذا الوجه أكثر جدلا فيه يعني يمكن أضعف موقف حتى الآن حساب الجمل الإعجاز الرقمي وفق حساب الجمل بالذات لأن هذا الأستاذ بسام يعني طلع به لسه جديد هو قديم لكن إظهاره من جديد ظهر جديد مش نرفض مباشرة كل شيء مرفوض مرفوض أي لا أولا تروى وناقش ودرس ثم أصدر حكم الحكم بعد المداولة جمهور العلماء بدءا من ابن عباس ومرورا بابن تيمية وابن كثير وابن حجر وابن القيم السيوطي الشاطبي وصولا للعصر الحديث كل هؤلاء الجمهور على تحريم الاستنباط من علم الحروف عن طريق حساب الجمل ولكن هناك فئة قليلة كانت ترى جواز ذلك وعلى رأسهم السهيلي في القرن السادس والزملكاني في القرن السابع والألوسي الجد في العصر الحديث وقلة قليلة من المتصوفة والشيعة والذين رأوا جواز ذلك وعلى رأسهم السهيلي قالوا بشرط عدم الخروج بما يعارض الشريعة وعدم استنباط ما يعارض العقيدة أما السؤال حول حساب الجمل وأصله ومن وضعه ظهر الجمل مع ظهور الأبجدية لأنه هو ملازم للأبجدية أبجد هوز إلى آخره الأبجدية العربية يبدو أن اللي وضعها أعطى كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية كيف مشي؟ مشي من واحد ل ده عشرة بعدين من عشرة صار يقول عشرين تتين لعند مية من مية صار يقول ميتين تلتمية ألف يعني تكون الغين ضغ الغين تكون ألف قيمتها هذا حساب الجمل لما نزل الإسلام كان هو جزء من لغة العرب بعض الناس الحقيقة اليوم وهذا أمر مستغرب يقولون من الذي أعطى الألف واحد مثلا والياء عشرة هذا تحكم فالرد عليهم سهل جدا طيب من الذي قال أن القلم قلم وأن الحجر حجر وأن الجبل جبل طبعا بدك تقول هذا اصطلاحات العرب ممتاز إذا اللغة هي اصطلاحات وهذا اصطلاح العرب إذا هو لغة وكانوا يستخدموه تمام فبالتالي إذا ما في معنى للقول يعني أنه هذا تحكم طبعا هو أنا خليني أقول أنه إحنا في مركز نون قلنا ما يلي بما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين مبين وبما أن الجمل هو لغة العرب قبل أكثر من 1600 سنة قبل الإسلام وكانوا يتخاطبوا فيه بالتالي إذا ما الذي يمنع أن يكون هناك أسرار تتعلق بالجمل في القرآن الكريم لما بدأنا نبحث ونستقرأ وإذا هناك مئات الأمثلة التي تثبت أن هناك جمل في النص القرآني الإشكالية مع حساب الجمل عند العلماء في استنباط نبوءات من حساب الجمل وليس الاستخدام المجرد لحساب الجمل لأن في تاريخ المسلمين حساب الجمل للتوثيق للأحداث موجود يعني في توثيق وفاة فلان أو ميلاد فلان أو الحديث عن حدث معين تاريخ حدث معين هذا لا يوجد فيه إشكال في الحقيقة الإشكال عندهم هو في استنباط نبوءات من حساب الجمل لسيما أن هذه الطريقة كانت طريقة معروفة يعني عند اليهود بعض من يرفض حساب الجمل يرفض ذلك أيضا لأنه لم يكن معروفا عند الصحابة وعند السلف يعني نفس هذا المنطق نفس هذا المنهج وأن ثمة أقوام وفرق ومذاهب وأديان ضالة استخدمت ذلك لكن في الحقيقة لا أرى أن هذه الاعتراضات وجيهة يعني من حيث المبدأ 
قد يكون ثمة اعتراضات وجيهة من حيث التفاصيل في مناقشة طريقة الشيخ أو منهج الشيخ ولكن من حيث المبدأ لا أرى أن هذه اعتراضات وجيهة كما أن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بلسانهم الذي يعرفونه لا يوجد ما يمنع أن يخاطبهم أيضا بالقيم العددية طالما أن العرب تواطؤوا على أن لهذه الحروف قيم عددية هناك أشكالية أخرى بين أن تقول بما لم يقل به السلف وبين أن تقول ما يخالف ما قال به السلف فالإتيان بحساب الجمل وبمنهج جديد للتفسير ليس مخالفا لما قال به السلف كما قلنا إذا كان منضبطا أصلا بطوابط معينة وعدم الخروج على قواعد العامة في الشريعة وفي اللغة وفي العقيدة هل يعقل أن تكون قد اكتشفت شيء لم يكتشفه الصحابة أو علمت شيء لم يعلمه الصحابة فقلنا لهم ممتاز إذا أنتم تقروا بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أن هناك نظم عددية في القرآن الكريم وتقر بأن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا تقريبا لم يقولوا بوجود النظم العددية في القرآن الكريم ثم نأتي نحن في, القرن في أواخر القرن العشرين فنستكشف نظم في كتاب يقال عبر 1400 سنة أنه معجز وأنه من عند الله ثم نكتشف فيه هذه النظم هون إذا لو بده يدعي أحد أن هذا الشيء صنع بدي افترض انه يعني جدلا انه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اجهد نفسه ووضع هذه النظم فلماذا لم يتحدث؟ ان نرفض رشاد خليفه شيء ان نرفض الاعجاز العددي شيء مع احترامنا لاخواننا الكرام اللي ربطوا ما بين الشخص وما بين المبدا مبدا الاعجاز العددي هذا مبدا لا جدال فيه لحد الان انا ارى انه اعظم وجه في العدد القراني يتعلق حتى الان بترتيب المصحف أقصد ترتيب سور المصحف حيث الفاتحة هي السورة الأولى البقرة السورة الثانية وهكذا فمثلا من الأمثلة اللي نعطيها للناس تصل بشكل سريع أنه مثلا سورة النحل هي السورة 16 في القرآن الكريم ترتيبها ووجدنا أنه 16 هو كروموسومات ذكر النحل 16 ضرب 2 الانثى 32 فوحده الوحده البنائيه حقيقه هي مبنيه على ال 16 طبعا هناك بحث مطول في موضوع ال 16 في سوره النحل والقران الكريم بشكل عام لكن كما قلنا هاي قد يقول البعض انه صدفه ثم اعطيناهم مثال فيما يتعلق بسوره الحديد السوره الوحيده اللي سميت باسم عنصر من عناصر الماده ترتيبها 57 في المصحف هي السوره 57 العجيب انه 57 هو الوزن الذري للحديد وبالذات الحديد المغناطيسي، الان ترتيب السوره الحديد 57 ثم لما بدانا نهتم بحساب الجمل حسبنا وقتها على ضوء هذا الكلام لفظه الحديد فوجدناها 57 ايضا فكان هذا يعني توافق مدهش ثم وجدنا انه مجموع مجموع من واحد ل 57 يعني لو جمعنا ارقام الصور من واحد ل 57 تكون النتيجه 1653 وهذا 1653 الحقيقه هو ترتيب السوره 57 ضرب عدد اياتها 29 عدد الايات بيكون المجموع 1653 طبعا وفي في في متابعه لمثل هذه الملاحظات الحقيقه سوره النمل هي السوره 27 في ترتيب المصحف وسوره النمل تبدا ب سين فوجدنا انه كلمه ط مت... او عفوا حرف حرف ط متكرر في السوره 27 مره وهذا ترتيب السوره وحرف السين هي ط سين متكرر 93 وهذا عدد ايات السوره ثم وجدنا انه مجموع ط سين هو 120 وهذا جمل نمل النون 50 الميم 40 اللام 30 جمل نمل نعم ألف الشيخ بسام العديد من الكتب في العدد القرآني ومنها إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم وكتاب لتعلموا عدد السنين والحساب والمقتطف من بينات الإعجاز العددي لكن الكتاب الذي أثار جدلاً واسعاً هو كتابه زوال إسرائيل 2022 نبوءة أم صدف رقمية؟
قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هل الإفسادين المذكورين في سورة إسراء انتهوا؟ طبعا تصور العلماء القديم كان منقسم أغلبهم كان يتصور أنه انتهى هناك من يقول أن الإفساد الأول كان مع نبوخذ النصر الهلاك الأول الهلاك الثاني كان مع الرومان حينما جاءوا إلى فلسطين كلام كثير جدا كان يقال في هذا الموضوع بمعنى نحن لا نستطيع أن نتحدث عن إجماع عند علماء التفسير عبر التاريخ على تحديد ماهية هذين الإفسادين وهذين الهلاكين النقاش تجدد مع قيام دولة إسرائيل في 48 أنه طب هذا إذا إذا انتهوا طب هذا إيش؟ بالتالي عاد النقاش من أول وجديد ولم يكن متوقعا عند علماء السلف أن اليهود سيجتمعون من جديد ويحتلون فلسطين من جديد وبالتالي بغض النظر عن الإفساد الأول هل وقع أو لم يقع هل هذا هو الإفساد الأول ما يزال بعض المعاصرين يقولون أن هذا هو الإفساد الأول أو هل هو الإفساد الثاني لكن لا شك أننا الآن أن الواقع التاريخي يفسر سورة الإسراء بأن هذا هو علو لبني إسرائيل وأن هذا فساد لبني إسرائيل وأن هذا علو والفساد داخل في وعد الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. كلما كانت تأتي مناسبة الإسراء في فلسطين كنت أعطي محاضرات في تفسير فواتح سورة الإسراء وكان يتكرر هذا كل عام فكان يقتضي يقتضي أنه في كل عام أن ننظر أكثر وأكثر ونتحقق أكثر لأنه لا يعقل أنك أنت تكرر في, في السنة نفسها كل سنة الكلام نفسه فلابد أن تعيد النظر وتعيد النظر وتعيد النظر وهذا أخذ سنين ونحن في مناسبة الإسراء ننظر في تفسير سورة الإسراء بالذات الفواتح حتى تبلور القناعات بالأدلة أن هذه هي المرة الثانية وبالتالي من هون بدأنا في موضوع التفسير أولا وكان القضية واضحة تماما إنه هذه المرة الثانية والأخيرة وكان يحتاج الأمر إلى مفتاح فقط لاستكشاف الجانب العددي وأنا أروي يعني قصة سمعتها من أمي رحمها الله يوم قيام إسرائيل دخلت عليها عجوز يهودية من جيراننا وكان اليهود آنذاك متداخلين في المعيشة مع المسلمين سنة 48 يوم إعلان قيام دولة إسرائيل دخلت تولول ودخلت تبكي فقالت لها أمي لما هذا البكاء اليهود جميعا في فرح قالت لا يفرحون ولكنه هذا يوم بداية الانحدار إلى المذبحة سنجتمع وسنذبح أنا كنت طفلا صغيرا وأسمع ذلك حتى أنها قالت 76 سنة من المحتمل أن نذبح ولم أكن أعني وأنا طفل ما خبر ال 76 سنة حتى جاء خبر مذنب هالي وعرفنا أن له علاقة بعقائد اليهود وأن دورته 76 سنة محاضرة الأستاذ الراشد هي في الأصل كانت يبدو تتعلق بالنظام العالمي الجديد في ذاك الوقت خصوصا في التسعين ويبدو حتى هذه المحاضرة كأنها أكثر من قسم والقسم الثاني كأنه كان يريد أن يعطي مبشرات من ضمن المبشرات ذكر قصته الأستاذ الراشد يعني صديقنا العزيز والله التقينا مرات وسمعتها هذه القصة منه مباشرة ست بيت ما هيش لا سياسية ولا مؤرخة ولا عالمة ولا دارسة والنبوءة موجودة في مخزونها الثقافي اللفت انتباهي 76 على اعتبار كنت قبل سنتين مخرج كتاب عجيبة 19 اللي فيما بعد صار برضو بال 92 93 إعجاز رقم 19 إذا المقدمة الضرورية كانت قبل بسنتين اللي هو الإلمام بالعدد القرآني والنظم القرآنية حتى نستطيع انه نستكشف موضوع 2022 فكلامه لفت انتباهي في هذا الباب وخصوصا ايضا قوله انه في احتمال انه الامر مرتبط بالعدد ب 76 بدوره المذنب هالي لانه الراشد قال انه هالي مرتبط بعقائد اليهود والراشد على عالم كبير معناته عنده طلع مجرد وجود رقم يدل يدلل على انه هنالك شيء متداول بين اليهود أو على الأقل الطائفة التي تنتمي إليها تلك المرأة وكون الكتب المقدسة السابقة 
التوراة والإنجيل محرفة كما نقول كمسلمين لا يعني أنها خطأ كامل وإنما يعني أن هنالك جزء منها صواب وجزء منها خطا. نعم نحن كمسلمين نعتقد ان الكتب السابقه حرفت ولكن هذا لا يمنع من وجود بقايا صحيحه في الكتب السابقه بما في ذلك بعض النبوءات. وهذا الامر ايضا يكاد يكون محل اتفاق بين علماء المسلمين بل اكثر من ذلك بعض علماء المسلمين كان يعتقد ان هذه الكتب لم تحرف من حيث الالفاظ وانما حرفت من حيث المعاني يعني بمعنى ان ثمه نوع من الاتفاق على ان هذه الكتب ما زالت فيها بقايا من الوحي الذي انزل على الانبياء. لو استطعنا أن نحصل على نسخ موجودة في زمن نزول الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا متأكدين أنه مش سنجد فيها هاي النبوءة فقط سنجد فيها النبوءات التي تبشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة الأمر هنا متعلق بالمنطق الداخلي لنظرية الشيخ بسام جرار يعني هل يستطيع أن يثبت ذلك بالمنطق الداخلي وبالأبحاث الداخلية من خلال نظريته في الإعجاز العددي وما يتصل بذلك من أرقام ومعادلات رياضية وعلاقات متعددة ما بين الكلمات والصور وترتيبها وحروفها وما شابه يعني بمعنى أن هذه قضية مطروحة للبحث بالدرجة الأولى على المستوى العلمي والمستوى النظري ثم التاريخ قد يصدق هذه النظرية أو لا يصدق هذه النظرية لكن حيث المبدأ أن يكون القرآن قد احتوى على هذه النظرية بشكل أو بآخر على الأقل على مستوى الإعجاز العددي هذا وارد لا يوجد ما يمنع ذلك هناك العديد من النبوءات التي تنبأ بها القرآن الكريم عن المستقبل وتحقق بعضها وما زلنا ننتظر تحقق بعضها الآخر منها انتصار الروم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها تمكين المسلمين وانتصارهم على قريش وفتح مكة وما زلنا طبعا ننتظر النبوءة التي جاءت في أول سورة الإسراء عما سيحدث مع بني إسرائيل من إفساد ثم من انهزام بدأت البحث في موضوع 2022 بعد ما قرأت محاضرة الراشد حفظه الله هذا كان سنة 1992 قبل ما يتم إبعادنا لأنه إحنا أبعدنا إلى الجنوب اللبناني في 18 يعني أدخلنا الجنوب اللبناني 18-12-1992 في كانون الأول سنة 1992 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد أكثر من 400 فلسطيني إلى منطقة مرج الزهور جنوبي لبنان كان معظم المبعدين ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي قام المبعدون بالمرابطة في مخيم العودة لإرغام سلطات الاحتلال على إرجاعهم وقد نجحوا في ذلك بعد سنة كاملة من إبعادهم فلما هناك في الإبعاد تفرغت أكثر لدراسة الموضوع فأصبح البحث أكبر وتم إخراجه كما قلت في سنة 1993 في طبع في البقاع في لبنان هذا أول نسخة في موضوع 2022 البداية كانت موضوع الـ 76 لأنها هاي هي اللي فتحت الباب إنه قول العجوز اليهودية إنه هذه الدولة ستدوم 76 سنة فأنا استغربت إنه يكون تحليل منها إنها تحلل هي سياسيا تقول والله إنه هاي وجدت لذبح اليهود مفهوم لكن, لكن أن تحدد عدد 76 ثم انه معناته هي سامعه من حاخامات، ليش؟ لانه القران قال واتينا موسى الكتاب في القضيه نفسها، واتينا موسى الكتاب وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. هو نفس الكتاب اللي ذكر قبل قليل، واتينا موسى الكتاب. اذا الكتاب اللي اتى الله سبحانه وتعالى لموسى هو الذي قضى لبني اسرائيل فيه، هي اولا. ثانيا طالما انه قضى لبني اسرائيل، اذا المنطق ان يكون قضى لبني اسرائيل في كتابهم، الكتاب الذي وجه اليهم. وبالتالي هو أخبرهم خبرا يقينيا جازما أنه سيحصل منهم كذا وكذا الكتاب الذي يقصد الله سبحانه وتعالى هو التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى وأنا لاحظت أن هذا الأمر يكاد يكون محل اتفاق بين المفسرين بما في ذلك المفسرون المتقدمون لأن الله قال لا تفسدن في الأرض مرتين فهو خطاب موجه لبني إسرائيل بعض المفسرين قالوا أن الكتاب هنا على مستويين أن هو قضاء الله سبحانه وتعالى في علمه الأزل أو في اللوح المحفوظ ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذا العلم على صورة إخبار لبني إسرائيل في النتيجة ثمة اتفاق أن الله سبحانه وتعالى أخبر بني إسرائيل في كتابهم الذي أنزل إليهم وهو التوراة عن هذين الإفسادين 
القرآن الكريم واضح زي الشمس لا خلاف عليه في الكتاب طيب مش كل معلومات الوجود مدونة في اللوح المحفوظ بلى إذا الكتاب اللوح المحفوظ والقرآن أخذ من اللوح المحفوظ صاروا اثنين وفي كتبهم توراتهم تلمودهم موجود في هذا الكلام وإن كانوا يخفونه مثل ما قال القرآن يخفونها وتبدون تبدونها وتخفون هم يخفون كثير ويبدون قليل القرآن أشار إلى هذا إذا كتابهم كتابنا اللوح المحفوظ كله اختصر في كلمة واحدة الكتاب لذلك بعض الناس اليوم أنا اللي أستغربه أنه بقولوا أنه إحنا يعني اعتمدنا على نبوءة عجوز يهودية هذا غير صحيح هذا كان هو المفتاح فقط طيب طيب وبالتالي أنا ما بصدق أصلا إيش بتقول هي ولا غيرها ولكن بدي أتحقق لأنه القرآن قال وأتينا موسى الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في موضوع هذا نفسه فقلت إذا كان 76 فبدها تكون هذه قمرية لأنه اليهود يتعاملون بالشهر القمري فقلت 1948 زائد عفوا 1948 تقابلها على فكره 1367 لما قامت اسرائيل 1367 1367 زائد 76 اعطتني 1443 طبعا ال 76 هي تقريبا 74 شمسي 1948 زائد 74 2022 اذا 1443 الموافق 2022 اذا كان الكلام صحيح طيب كيف أتحقق هون بدأت في موضوع العدد القرآني على اعتبار أنه قبل بسنتين كان عندي كتاب في موضوع العدد القرآني وعندي يعني خبرة في قضية الأنماط العددية في القرآن الكريم منها مثلا أنه في سورة الكهف مثلا عندنا قصة الكهف 18 آية 18 آية لفت انتباهي أنه ترتيب السورة 18 وقصة عيسى عليه السلام في المصحف في في سورة مريم 19 آية طيب والسورة 19 طيب وقصة يوسف عليه السلام طيب ما هو يوسف أخته ال11 يعني نشأة الأصباط 12 طب السورة 12 طيب إذا في عدد فأخذت الآن من بداية القصة في سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم مستمرت أعد لعند ولبثوا في كهفهم الكلمة التي تأتي بعد كهفهم اللي هي كلمة ثلاث هي هي الكلمة 309 309 فأصبح عندي جوابين جواب بياني ولبثوا في كافهم 300 سنين وزادوا تسعة وجواب عددي لبثوا في كافهم 309 هذا بيعني أنه كل كلمة قابلت سنة أنه 309 سنة آه معناته ممكن أحيانا الكلمة ترمز إلى سنين ممكن الحرف يرمز قلت طيب لعله يكون قانون الموجود في سوره الكهف اللي هي سوره 18 موجود في سوره 17 اللي هي سوره الاسراء انه كل كلمه ممكن ترمز الى سنه فقلت بدي ابدا العد من بدايه النبوءه طب هل هي بدايه النبوءه قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ولا من وآتينا موسى الكتاب ثم وقضينا واضح ما عنده آتينا موسى الكتاب بده يتكلم الآن عن النبوءة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فبديت من عند وآتينا موسى الكتاب أعد وأنا في ذهني رقمين أو عددين إما 1443 أو 2022 لوين العد؟ العجيب أنه وعد الآخرة تكرر في القرآن مرتين فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم هذه في الآية السابعة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة في الآية 104 إذا معناته السورة كلها منتمية لموضوع وعد الآخرة وعد الآخرة والكلام مع بني إسرائيل في الثنتين في البداية والنهاية السورة كلها منتمية بدأت أعد من عند وأتينا موسى الكتاب لعند فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة ليش لهون؟ لأنه بعد هيك بصير تعقيب وبالحق أنزلنا يعني القرآن وبالحق نزل إلى آخره فهون لما بديت أعد في ذهني كما قلت عددين العدد الأول 1443 أو 2022 طب شو احتمال الصدفة أنه يطلع كلمة لفيفة من بداية الكلام في النبوءة هي 1443 
ثم كانت المفاجأة فيما بعد برضو أنه جمل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة جملها وفق قراءة ورش فإذا جاء طبعا متواترة ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة 2022 فاجتمع في كلمة لفيفة 1443 و 2022 أيضا لفت انتباهي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل التعقيب هذا عن النبوءة وبالحق أنزلنا القرآن وبالحق نزل طب شو ترتيب هدول الأربعة طالما أنه لفيفة 1443 إذا 1444 45 46 47 المجموع 5782 وهذا هو التاريخ العبري في العام 2022 ميلادي طيب ممتاز اللي نفرض انه هذه صدف ولكنها صدف لافتة تستحق انه نتابع اعتقد ان قصة ابن البرجان في التنبؤ بفتح بيت المقدسية بحد ذاتها نقطة فاصلة ومحورية تماما في الجدل القائم حول هذا الموضوع هو لم يستعمل حساب الجمل ولا علم الحروف ولكن من حساباته الخاصة والمعروفة مع انها معقدة استطاع ان يتنبأ بالمستقبل من نصوص القرآن وجود سلف في هذه المسألة هذا يجعلني مثلا مطمئن اكثر اللي هو ابن برجان وهو بعض الناس يعني حتى يعرفوا الناس قيمته العلمية هم بيوصفوه بانه غزالي المغرب او غزالي الاندلس كتابه في التفسير يذكر في قبل 60 سنة او حتى 61 سنة من فتح القدس انها ستفتح في 583 هجري هو تفسير ابن برجان اشتهر ان او ابن برجان اشتهر انه تنبا بفتح بيت المقدس عام 583 والحقيقه ان هذا الامر ظل محير للعلماء كيف فعل ابن برجان ذلك هو شرح طريقته في تفسيره لسوره الروم في سم فيما اسمه حكم دوائر التقدير لكن تبدو هذه الطريقه غامضه وغير مفهومه ولذلك تحدث بعض العلماء عن ذلك مثل ابن كثير في البدايه والنهايه ابو شامه في الروضتين نقلا ايضا عن شيخه السخاوي يعني بدا لهم ان الامر غريب وعجيب وليس له علاقه لا بالمكاشفات ولا بالرؤى ولا حتى بعلم الحروف، ظل الامر غامضا. اذا جزئيه التنبؤ بالمستقبل قد تكون صحيحه هنا لو كانت فعلا منضبطه بضوابط ما فيها تجاوزات. لكن حساب الجمل نفسه قد يكون محل اشكال، هذه نقطه يجب حلها اولا. علم الحروف والاعجاز العددي يجب ايضا حل هذه النقطه وربطها بالضوابط الشرعية. أما قضية التنبؤ بالمستقبل فكما صحة تنبؤات ابن برجان مع أنه وهذا هو الملفت لم يشهد تحققها في حياته هذا بحد ذاته قد يكون دليل فعلا على صحة هذا التنبؤ مش بس حساب الجمل ممكن يستخدم في الشعوذة وكمان الأرقام وكمان أقول لك القرآن استخدموه طيب يعني إحنا نيجي الآن نرفض الأرقام لأنهم لأنه استخدموها في الشعوذة والسحر ونفس الشيء الجمل ثم الناس هذول اللي يتنبأوا كانوا يتنبأوا مثلا في مستقبل عن طريق الجمل هذا مش هو المسلك اللي احنا نقصده اطلاقا احنا نستخدم الجمل المبسط حتى الجمل اللي اخترع بعد الاسلام ما بنقبله بناخذ فقط لغه العرب قبل الاسلام ببساطه طيب هل عن طريق الجمل بنيجي بنحسب بنقول اذا يحصل هذا كلام غير صحيح فبالتالي هو لا يصح الحقيقه القول بانه في استنكار لحساب الجمل بل بالعكس علماء الام استخدموا حساب الجمل في الاستخدامات البريئه العاديه زي ما استخدموا الارقام طب وين احنا كيف تنبانا بالمستقبل عن طريق الجمل مش صحيح كيف يعني مش صحيح لا احنا انا الان رويت البدايات كيف كانت ما لها علاقه بالجمل الكتاب الاول ما له علاقه بالجمل اطلاقا ولكن قلنا لعل القرآن مدخر أسرار في الجمل تتعلق بالشيء المستكشف إذا هي القضية معاكسة مش أنه عن طريق الجمل وصلنا للنتيجة النتيجة موجودة هل الجمل أيضا موجود كنظم في هذا الباب؟ فقط هذا هو مختلف تماما عن الصورة الموجودة في موضوع الشعوذة والتنبؤ بالمستقبل طيب بعض الناس يقولوا أنت بتتنبأ بالمستقبل طب كيف تتنبأ بالمستقبل؟ إحنا بنستقرأ القرآن ولا بنتنبأ بالمستقبل؟ يعني كانهم مش هم ما بيعرفوا اذا ايش الموجود هي مشكله فعلا الناس اللي بتتعامل مع عناوين مش 
بت هي بتلاحظ الابحاث هناك طريقتان للتعاطي مع اطروحه الشيخ بسام جرار في هناك الطريقه الخارجيه يعني بمعنى البعض لم يدخل الى عمق النظريه لم يناقش الارقام لم يناقش المراجعات منهج الشيخ بسام جرار وانما هو ينظر الى المعطيات الخارجيه السياسيه يعني بمعنى لا يرى ان ثمه مقدمات كبيره من شأنها أن تبشر بقرب زوال إسرائيل هذا الموقف ربما قبل خمس سنوات أو عشر سنوات كان مختلفا لأن ثمت فترة زمنية ربما تبدو كافية لحصول تحولات تفضي إلى زوال إسرائيل أو على الأقل تفكيك الكيان الصهيوني أو حصول حدث كبير داخل الأرض المقدسة الآن مع اقتراب الزمن مع وقت النبوءة التي يتحدث عنها الشيخ بسام جرار ربما تصاعد تصاعدت هذه التساؤلات على مستوى المعطيات التي هي من خارج النظرية المعطيات السياسية ولذلك أنا الحقيقة من سنة 1992 كنت حذر حتى لما أخرجت الكتاب الأول في 93 كان العنوان زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أم صدف رقمية وفي داخل الكتاب في المقدمة بقول لا أقول إنها نبوءة ولا أقول إنها ستحصل ولكن أنا بعرض على الناس وهم اللي بيحكموا واجب أعرض وهم بيحكموا ف... 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 فالناس المتفهمين بفهموا إنه إحنا ما جزمنا وكنت أكرر هذا الكلام في المحاضرات ما قاله الأستاذ بسام جرار وغير الأستاذ بسام جرار بظل حتى يتحقق في الواقع بظل نبوءة مستقبلية إلى أن يأتي الواقع ويطابق هذا الكلام صار قطعا وجزما ويقينا إلى أن مدرش نقول هذا قطع ويقين مثل ما هو الأرض كروية أي لا يعني لغاية الآن ينبغي أن تمر الواقع ونرى تحققها وتصديق الكلام بواقع ساعة إذن يطابق القول الواقع ما بيعود فيه تشكيك لكن ممكن يكون في ناس يفتنوا ممكن لأنهم هم فاهمين غلط ومعتبرين أن القرآن صرح وتفاصيله هذا الكلام صعب الحقيقة مع كل هذه التنبيهات عبر 29 سنة صعب إلا تجد ناس يعني وضعها ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني ما يقوله الأخ العزيز الأستاذ بسام هو علم لكن بقدر نقول عنه حق اليقين وعين اليقين إن شاء الله أنه بالنسبة لنا علم يقين لكن حق يقين وعين يقين لما يتحقق في الواقع إذا في احتمال خطأ ممكن جدا الذين يتعاطون مع النظرية نفسها من الداخل هم في الحقيقة قلة ثمة البعض لديه استشكالات تحدثنا عن بعضها مبدئية متعلقة برسم المصحف مثلا متعلقة بالقراءات القرآنية متعلقة بطريقة الشيخ بسام جرار في عد الحروف متعلقة بطريقة الشيخ بسام جرار في احتساب القيم العددية للحروف أو يعني بمعنى في هناك من يعترض على المبدأ وهناك من يعترض على التفاصيل آه وأحيانا في ناس لا ضللتهم أبحاث أخرى ظنوا أنه هذا ضمن هال هالكم هذا غير صحيح اللي يلقى هكذا آه أنه هاي واحدة منها هاي برضو تسيء يعني وجود, وجود أبحاث محرفة حتى اللي بحثنا في ناس حاولوا أنهم يخرجوا بطريقة محرفة من أجل أن الناس لا تتابع في الموضوع أستطيع أن أقول, أقول أن نفصل النقاش هنا إلى مستويين فيما يتعلق بالإعجاز العددي هناك مؤشرات ومقدمات تدل على وجود إعجاز عددي في القرآن الكريم لا يمكن أن نقول أنها مصادفة في الحقيقة متعلقة بترتيب الصور داخل المصحف متعلقة ببعض القضايا العلمية عن العدد الذري مثلا للحديد أو كروبوسوم النحل أو ما شاء لا يمكن يعني هاي الحديث عن مصادفة يبدو أمرا بعيدا هناك مقدمات لكن هل هذه المقدمات وصلت إلى نظرية رياضية متكاملة بحيث نستطيع أن نتعاطى معها بشكل واضح لم نصل إلى مثل هذه النظرية بعد هذا فيما يتعلق بالإعجاز العددي فيما يتعلق بزوال إسرائيل عام 2022 أيضا في هناك مقدمات كانت تبدو محصورة بشكل أفضل في البداية الآن توسعت بشكل كبير ومن ثم إمكانية التعاطي الإيجابي مع هذا الموضوع واردة لكن دون جزم الحقيقة الذي يدرس دراسة حقيقية موقفه راح يكون مختلف تماما لأنه راح يجد أنه في في نظم فسر حتى لو ما كانش بدها تزول إسرائيل شوف تفسير هذا الكلام ولذلك أنا أقول عبارة أنه إذا لم تزل إسرائيل في العام 2022 فهذا شيء عجيب ليش عجيب؟ إذا العجيب مش زوالها العجيب عدم زوالها لأنه ما معنى هذه النظم 
أنا أعتقد أن الشيخ أصاب في طرح هذه الفكرة على الناس بغض النظر عن صوابية النتائج لأن أنت عندك مقدمات ظهرت بين يديك أنت تريد أن تطرحها للناس الناس الآن هي تنظر فيها تناقشها تطورها الزمن يثبت صوابها أو, أو لا يثبت صوابها يعني بمعنى أنت عندك علم لا تريد أن تكتم هذا العلم ولكن أنت تريد أن تقدمه لهذا الناس الآن يبقى ثمة نقاش آخر وهو التوسع في هذه الفكرة هل أصاب الشيخ في التوسع أم كان يفترض أن يطرح هذه الفكرة عند الناس في المقدمات الأولية التي أوجدها ثم يجري يعني تطوير هذه الفكرة ومناقشتها وبحثها لكن ربما لاحظ الشيخ بسام جرار أن تطوير هذه الفكرة لا يجري كما ينبغي عند الأوساط العلمية المختلفة يعني في الساحة الإسلامية فاهتم هو بهذا الموضوع وكرس جهدا كبيرا من وقته لهذه القضية يرى بعض منتقدي نبوءة الشيخ بسام المتعلقة بزوال إسرائيل أنه قد فتح باباً للوهم والتفاؤل المفرط الذي يدعو للتواكل والانتظار حقيقة هذا الانتقاد على الشيخ بسام جرار أن نبوءات زوال إسرائيل تؤدي إلى التواكل هي انتقادات نظرية غير واقعية كلنا نعلم النبوءة يعني حينما سمع نور الدين زنكي ثم سمع صلاح الدين يعني قرب تحرير فلسطين وهي النبوءة المبنية على تفسير ابن برجان يعني لسورة الروم في ذلك الوقت أنه تحمس أن يكون هو الذي سوف يحرر بيت المقدس من الصليبيين في ذلك الحين يعني بمعنى هذه النبوءات يفترض أن تعطي دافعية يعني طالما أن الأمر واقع وقريب فلماذا لا نبذل الجهد لتحقيق هذا الامر وكي يقع هذا الامر ويتحصل على ايدينا. اذا رجعنا لتاريخ الشعوب سنجد انه لبقود الناس هو اللي بحدثهم عن المستقبل الذي يخالف الواقع الذي يعيشون فيه، الناس مدركين للواقع وعايشين تحت ضغوطه ويأسه واحباطه فالنبوءه تاتي لتقول للناس انظروا للمستقبل. اكثر ناس كان عندهم نبوءات تتعلق بالمستقبل الصحابه. وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصر حصرت المدينة بالأحزاب والقرآن قال وبلغت القلوب الحناجر في هذا الوقت بشرهم بفتح بلاد الروم وبلاد الفرس ولم يعرف البشر ناس فعالين ومتحركين كالصحابة فتحوا العالم وأنقذوا البشرية في حين و... وما شفناهم متواكلين اذا الناس اللي ما بيعرفوا طبيعه البشر ما بيعرفوا انه الانسان اذا يئس وقتها يحبط ويتوقف عن العمل اذا يئس انما اذا فتح له باب الامل يتحرك واحنا في مرج الزهور كنت اشرح ل... للوفود والضيوف القادمين فيوم عم بشرح لوفد من الوفود واذا بسمع صوت من بين الفوت شخص يقول إذا بما أنه هذا واضح أنه راح يكون من الآن يبدو يجب أن نستعد شوف كيف فهمها من الآن يبدو آه يعني هو شايف هو أصلا كل الإعلام اليوم اللي مسلط للعرب وللمسلمين في محاولة تيئيسهم أنه خلاص إسرائيل واقع ودول عظمى ونووي وتفاصيل طيب مشان ايش؟ مشان انت تستسلم، وحتى لما بشوفوك استسلمت وبدات وما عدتش تتحرك في اتجاه السليم بده سوق. اللي بدي اقوله انا مشان يكون كلامي دقيق بلاش يفهم انه انه مثلا انه الشيخ اللي بقول هيك، انا اللي بقول هيك. انه في حدث في غايه الـ 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 الخطوره والاهميه سيحدث في 2022. 1443 هذا الارقام القويه اللي بتشير له هذا الحدث سيكون له تداعيات هل سيكون هذا الحدث بدايه وتستمر الى ان تحصل الصوره النهائيه في في نفس السنه ام ستستمر وتتداعى خلال سنوات بعد ذلك الاحتمالين موجودات يعني من سنه 92 بدا الاستاذ بسام يطرح مثل هذه الأطروحات الحقيقة مثل ما قلنا زعماء إسرائيل نفسهم بيطرحوا نفس القول فهناك ما يبرر ما يقوله الأستاذ بسام كلام الله أولا ثم كلام زعماء الصهاينة ثانيا التاريخ والتحليل السياسي بيقول أنه 
هذا الجسم يستحيل استمرار وجوده Human Rights Watch في تقريرها سنة 2020 تكلمت عن أنه هذا نظام فصل عنصري لما تصف نظام بلد بأنه نظام فصل عنصري هذا بعيد في ذهن البشرية بكاملها نظام الفصل العنصري اللي كان في جنوب أفريقيا اللي في النهاية البشر ما قدروش يتقبل وجوده لأنه تقبل وجود نظام فصل عنصري في مكان يعني أن تثير العنصريات والقوميات والقضايا المفجرة للحياة الإنسانية في كل مكان في يوم من الأيام من سنين قليلة اتصل في صحفي قال لي بدي أسألك طب شو المناسبة إنك صرت الآن بدك تسأل في موضوع 2022 قال لي لأنه مؤتمر هيرتزيليا هذا اللي يعقد كل سنة وتقدم فيه أوراق من مفكرين حول مستقبل إسرائيل قال لي أول مرة في هذا المؤتمر تطرح أوراق تحذر من احتمال زوال إسرائيل ديروا بالكم قال وبالتالي أنا ذفت واتصلت فيه تمام فهو الحقيقة في الآن معطيات كثيرة الحقيقة وحديث طويل من قادة عسكريين وغيرهم مفكرين عم بشككوا في احتمال بقاء إسرائيل أضف إلى ذلك أحداث الثورات العربية وما يسمى بالربيع العربي رغم مجرياتها المؤلمة والمأساوية الموجودة الآن ولكنها فتحت المنطقة على احتمالات التغير واحتمالات التبديل بالحرب الأخيرة مثلا التي حصلت داخل قطاع غزة كشفت أن الكيان الصهيوني يفتقر للعمق الاستراتيجي بمعنى لو كان هناك حرب حقيقية من جبهات متعددة قادرة على إنجاز معركة تحرير على الأقل معركة مصر ضد إسرائيل في وقت قياسي وفي وقت وجيز إذا كانت حركة مقاومة محاصرة في شريط ساحلي ضيق تمكنت من فرض حظر طيران جوي على الكيان الصهيوني ثم إسرائيل في الداخل الآن إيش بقولوا هم عن أنفسهم القادة العسكريين بقولوا الجيش الإسرائيلي وصل إلى درجة لا يمكن إصلاحها تمام؟ اثنين الشعب نفسه اللي الناس من خلال تعاملهم هون في بلادنا معهم مدركين إنه الشعب اللي اليوم موجود مش هو اللي كان قديم الأباء المؤسسين حتى فيش قادة لاحظ في الانتخابات الأخيرة أربع مرات وعداء بينهم شديد أزعم أنه في بدء تحول في الرأي العام العالمي وبالرأي العام الأمريكي بالذات والأوروبي لأنه يعني حاملك على كتافي بقالي سبعين سنة ضخ أموال وضخ أسلحة واسكت عن جرائمك وسكت العالم وسكت اللي قاد العرب اسكت أنت وهو يعني حشيلك إلى متى يعني طفل صار عمره يعني سبعين سنة وأنا شايله على كتافي حينما تورط إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق لم يكن ثمة مصلحة للولايات المتحدة في احتلال العراق وتفكيك الجيش العراقي وإنفاق هذه الأموال الهائلة والباهظة والإضرار بالاقتصاد الأمريكي وقتل ألاف الأمريكيين من أجل تفكيك جيش عربي من أجل إسرائيل فقط إسرائيل الآن تريد أن تدفع الولايات المتحدة أو كانت في فترة ترامب تريد أن تدفع الولايات المتحدة لشن حرب مع إيران بمعنى أن إسرائيل بدلا من أن تكون هي القاعدة القتالية المتقدمة التي تحمي مصالح الغرب أصبحت طفلا مدللا يكلف الغرب جنود وأموال وسلاح ومشاكل استراتيجية ومشاكل سياسية كثير في تغيرات حتى السنة هاي كان في مفاجآت بعد الحرب الأخيرة هاي مفاجآت أنه رجال كونغرس بيطلبوا من بايدن أنه ما يتزوج إسرائيل بأسلحة في مدينة واحد زي متش كان يطلع ربع مليون متظاهر الجامعات انقلبت كلها ضد إسرائيل إذا كان الإحصائية جديدة ربع يهود الأمريكا ربع يهود الأمريكا معادين لإسرائيل يعني الآن فورين بوليسي لما يكتب ستيفن وولد مقال ويقول أنه أما آن لأمريكا أن تتخلص من العبء الإسرائيلي يعني لما تحنظل ندعم إسرائيل ونضخ فيها الأموال اللي احنا الآن محتاجين إليها فهي عبء آن أن نتخفف منه دبر شؤونكم كسنجر كما هو معروف الآن على فكرة هو في التسعين من عمره ممكن 92 93 ومعروف أنه الرجل هذا ثعلب السياسة ويهودي ومتعصب لإسرائيل وكان وزير خارجية أيام نيكسون في 2012 صرح لصحيفة أمريكية أنه خلاصة الكلام بعد عشر سنين ما فيش إسرائيل وقال وكرر بهذا الطريقة قال وأكد بعد عشر سنين فيش إسرائيل اللي مثل كيسنجر هذا بيكون عنده معلومات على تغير السياسات الغربية وتقييم وجود إسرائيل وهل هي تخدم المصالح ولا بتخدمش يعني أصبحت وجودها مكلف ويشوش على سياسات غربية إلى آخره في الحقيقة هناك نعم مجموعة من التحولات الأساسية الموجودة في الساحة الفلسطينية وفي الساحة العربية وحتى في الساحة 
الدولية هناك حالة سيولة موجودة في العالم قابلة لأن تنبثق عنها أحداث متعددة لكن لا نستطيع أن نجزم من خلال هذه الأحداث أن ثمة أمر قريب سيكون بعد بضع شهور ربما لو قبل خمس سنوات أو عشر سنوات كنا أكثر تفاؤلا نستطيع أن نقول أن هناك مبشرات بالرغم من كل الوقائع المؤلمة الموجودة الآن في هناك مبشرات بإمكانيات تغيير دعنا نقول على مستوى متوسط لكن أن نعطيها أكبر من حجمها وأن أعتقد أنها أنا أتحدث الآن على المستوى المادي ولا أتحدث على المستوى الغيبي والإيماني أن نعطيها أكبر من حجمها أعتقد أن هذا نعم إفراط في التفاؤل أما على المستوى الإيماني والغيبي كل شيء ممكن وواقع والشيخ بسام جرار نفسه يقول أن تحرير فلسطين قد يكون معجزا وهذا الذي يعطي النبوءة قيمتها التاريخ دائما أو غالبا يحمل مفاجآت كبرى نعم هناك سنن كونية سنن تاريخية ممكن نتنبأ على أساسها نقيس عليها ولكن ليست حتمية هناك الكثير من المفاجآت التي لم يكن متوقعا حدوثها أو على الأقل ليس بنفس الحجم وبنفس التداعيات التي حدثت منها مثلا سقوط الاتحاد السوفيتي قبل أقل من سنة ما كان أحد يتوقع تلك ذلك الانهيار الكبير الثورات العربية أو الربيع العربي في 2011 وما جاء بعدها من انقلابات سياسية وهزات كبيرة سياسيا واجتماعيا هذا أيضا مع أن البعض تنبأ به أو يقول أنه كان متوقع له لكن ليس بنفس الحجم إنشاء إسرائيل نفسه ربما لم يكن متوقعا بهذه الطريقة وبنفس الشكل ممكن نقول انهيار إسرائيل قد يكون أيضا بشكل غير متوقع ما أن الكثير من المحللين ما زالوا منذ تأسيسها وحتى الآن يتوقعون أنها لن تدوم طويلا الواقع أن هذه النبوءة قد تصيب وقد تخطئ احتمالات إصابتها واردة واحتمالات خطأها واردة ونحن تحدثنا يعني عن كلا عن كلا الوجهتين مطلوب من الإنسان أن لا ييأس وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن الله سوف يغير هذا الواقع قد يحصل هذا في 2022 وقد يحصل بعد ذلك ليس مطلوبا من المؤمن أن يضمن النتائج مطلوب من المؤمن أن يبذل وسعه أن يقوم بالواجب وليس أن يضمن النتائج وبالتالي التعلق العاطفي مع النبوءة خطأ فضلا عن أنه خطأ من ناحية علمية ومن ناحية منهجية لأنها ليست نصا قرآنيا هي محاولة لاستنطاق القرآن وهذه المحاولة عليها ملاحظات وربما يعني تخطئ بقدر ما أنها ربما تصيب لكنها مغامرة تستحق أنه ليش؟ لأنه إذا حصلت ووقع الأمر عندها سيكون هي مفرق تاريخي يتعلق باقبال الناس على القران ان هم ناس ما هو لغه الرياضيات الان لغه عالميه انت تستطيع الان واليوم المسلمين مثقفين موجودين في كل العالم وبيستطيعوا يتكلموا كل اللغات ولما انت بتقول للناس تفضلوا هذا هو القران الكريم كل كلمه في مكانها كل ايه في مكانها كل حرف في مكانه ثم تنهار الدراسات الاستشراقيه عبر والتشكيكيه اللي كانت عبر قرون بدها تشكك في القرآن وكتابة القرآن وترتيب القرآن وحروف القرآن وزاد وما زادش ونقص وما نقص هالكلام هذا الجدل الطويل الحرب الش... الحرب الشديدة على الفكرة الإسلامية كله بنهار كله بنهار عن طريق ما نسميه بالنظم العددية فإذا هي مغامرة مستحقة إنك ت... تدخلها ومش يجي الناس يقولوا لك انت ما جيتش تقول الا في 2022 لا نحن قلنا قبل 30 سنه ماشي هون تصور شو راح يكون ردود فعل البشر مش المسلمين نعم الناس اللي اوتوا العلم بالوعد قبل حصوله الناس اللي الناس اللي اوتوا العلم بالوعد قبل حصوله ما لهم هذول هذول لما بيحصل الحدث ومنقول لهم اقروا هاي الوعد هاي الحدث قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يطلع عليهم هاي الوعد هذا بعد الحصول هاي الوعد شو مكتوب في القران ان اه لاحظوا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا شوف هذا إيش هذا تعجب تعجب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أنتم من الناس اللي بكونوا رح يحصل معهم هذا إن شاء الله ما هي مش بعيدة ما ظنوش إنها بعيدة يعني